வெல்கம் டு ஜெனித் ஐஏஎஸ் அகாடமி நம்ம டெய்லியும் இந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்று மார்ச் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் நிதி நெருக்கடியில் இருக்கும் எஸ் வங்கியின் நாற்பத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் பங்குகளை வாங்க எஸ்பிஐ மற்றும் எல்ஐசி முடிவு செய்ததற்காக தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த வகையில் வந்து எஸ்பி எஸ் பேங்க் வந்து எப்போ உருவாக்கப்பட்டது என்பது நம்ம பார்க்கலாம் ராணா கபூர் மற்றும் அசோக் கபூர் ஆகிய இருவர் தலைமையில் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு எஸ் வங்கி தொடங்கப்பட்டது அதாவது எஸ் வங்கி வந்து இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ராணா கபூர் மற்றும் அசோக் கபார் ஆகிய இருவர் தலைமையில் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது ரிசர்வ் வங்கியின் துணை கவர்னர் விஸ்வநாதன் ராஜினாமா என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ரிசர்வ் வங்கியின் துணை கவர்னராக என் எஸ் விஸ்வநாதன் அவருடைய பதவிக்காலம் முடியும் வரை மூன்று மாதங்கள் உள்ள நிலையில தனது பதவியை வந்து ராஜினாமா செய்திருக்கிறார் அப்படும்போது ரிசர்வ் வங்கியில் துணை தலைவர் கவர்னர் வந்து கூடிய விரைவில் வந்து அப்பாயின் பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் எட்டு மாவட்டங்கள் ரூ இரநூத்தி முப்பது கோடியில் உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள் மத்திய அமைச்சகங்கள் இடையிலான குழு ஒப்புதல் என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது இந்த செய்திக்குறிப்பு நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா கிசான் சம்பதா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் எட்டு மாவட்டங்கள் இரநூத்தி முப்பது கோடியில் உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை அமைப்பதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளன இப்போ உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை அமைப்பதற்கான அமைப்பு அமைப்பு எந்த திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது அப்படின்னா கிஷான் சம்பதா யோஜனா என்ற திட்டம் ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் தண்ணீர் பற்றாக்குறை மட்டுமல்ல தண்ணீர் கெட்டு போவதும் பிரச்சனை தான் என்ற இந்த ஆர்டிக்கிள்ல வந்து முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் வாசித்து பாருங்க இதுல வந்து ஜல் ஜீவன் என்ற ஒரு புதிய அமைச்சகம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு அதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது ஜல் ஜீவன் இயக்கம் தொடர்பாக இந்தியாவின் இருபத்தோரு பெரிய நகரங்கள் பெரிய நகரங்களின் தண்ணீர் தன்மை குறித்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பரில் அறிக்கை வெளியானது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள் அனைத்து வீடுகளுக்கும் சுத்தமான குடிநீர் குழாய் வழங்க மூலம் வழங்குவதற்கு மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது அப்படின்னு சொன்னோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் அறிக்கை வந்து ஜல் ஜீவன் இயக்கம் தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் மூலம் தண்ணீர் வழங்குவதற்காக மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ள ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு என்பது தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் சென்னையில் பிறந்த ஆர் கே நாராயண் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஆங்கில எழுத்தாளர்கள் புகழ்பெற்றவர் மால்குடி என்ற கற்பனையான கிராமத்தை தழுவி நகைச்சுவை உணர்வுடன் எழுதப்பட்ட இவரது நாவல்கள் புகழ்பெற்றவை இவர் த கைடு என்ற புதியனம் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றது என்றும் இதுல இருந்து என்ன கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம்னா ஆர் கே நாராயணன் எந்த நூலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார் த கைடு என்றும் நூலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றிருக்கிறார் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நவீன் பட்நாயக் என்பவர் வந்து ஒடிசா மாநிலத்தோட முதல்வர் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் இந்தியாவோட பாதுகாப்பு ஆலோசகர் வந்து அஜித் தோவால் என்பதை தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்தியா சுதந்திரமானதான் ஆனால் பள்ளிகள் என்ற இந்த கட்டுரை குறிப்பில் பார்க்கலாம் சர்வதேச மாணவர் அறிவுத்திறன் சோதனை தேர்வின் அடிப்படையில் எழுவத்தி நாலு நாடுகளின் பட்டியல் இந்திய மாணவர்கள் எழுவத்தி மூணாவது இடத்தில் உள்ளனர் இந்த இடத்துல எப்படி கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா சர்வதேச மாணவர் அறிவுத்திறன் சோதனை தேர்வின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் உள்ள இந்தியாவின் இடம் என்ன என்று கேட்கலாம் அது எழுவத்தி நாலு நாடுகளில் எழுவத்தி மூணாவது இடத்தில் உள்ளார் கிர்கிஸ்தான் மட்டுமே நம்மை விட பின்தங்கி இருக்கிறது அதாவது எழுவத்தி நாலாவது இடத்தில் கிர்கிஸ்தானும் எழுவத்தி மூணாவது இடத்தில் இந்தியாவும் இருக்கிறது ஓகேங்களா இந்த அளவு இருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ